ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് റിയലൈസ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് എഫ് ടി അതായത് നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എഫ് ടി ആ എഫ് എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അതിനെ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയത് മൈനസ് ഫൈവ് തൊട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫങ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ എഴുതണമല്ലോ അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് സോറി ലോവസ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എത്രയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വാല്യൂ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് മൈനസ് ടു 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 എഫ് എഫ് ടി ഡി ടി ഞാൻ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രം മൈനസ് ടു 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 ഈ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ടി വിത്ത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടു 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 അത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ടി ക്യൂബ് ടി ക്യൂബ് ഇവിടെ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ക്യൂബ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ ടി വിച്ച് ഇസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ടു ക്യൂബ് ഇസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആകും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ത്രീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രെപ്പിസോട്ടൽ മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അതേപോലെ സിംസൺ മെത്തേഡിൽ കൂടെയും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻറ്റിൻ്റെ കമാൻഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടീനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് സിംസ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഏതാണ് മൈനസ് ടു തൊട്ട് പ്ലസ് ടു ആണ് സോ മൈനസ് ടു കോമ ടു എന്ന് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റ് ലാബിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കാനല്ല പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ട്രെപ്പിസോഡിൽ മെത്തേഡിനും യൂസ് ചെയ്യണം സിംസൺ മെത്തേഡിനും യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം എന്താണ് ട്രെപ്പിസോഡിൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് സിംസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ട്രെപ്പിസോഡിൽ റൂൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷനിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് അതാണ് നമ്മൾ ബേ
നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസിന് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിസോഡിൽ റൂളാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ എഫ് എക്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ അതായത് എഫ് എക്സ് നോട്ട് അതേപോലെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സമയത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് അതേപോലെ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ വിട്ടുപോകും ആ വിട്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ട്രിപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയ ഏരിയയും അതേ സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്സിലാണ് നമ്മൾ ട്രെപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ട്രെപ്പിസോഡിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രെപ്പിസോഡിനകത്ത് രണ്ട് വശം പാരലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെപ്പിസോഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രിപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇതാണ് ട്രിപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷനിൽ സീറോ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടിയെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാം അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇക്വേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയ അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ട്രിപ്പിസോയിഡും എഴുതണം ഞാൻ അതും എഴുതാം അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എഫ് എക്സ് വണ്ണും എഫ് എക്സ് ടു ആണ് അപ്പം എഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എഫ് എക്സ് ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അടുത്തടുത്തുള്ള ട്രിപ്പിസോയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആവും അതായത് ഈ എഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ ട്രിപ്പിസോയിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ട്രിപ്പിസോയിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നടുക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതും എഫ് എക്സ് വണ്ണും വരും ഇതും വരും പക്ഷെ വരാത്ത ഏതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരാത്ത ഏതാണ് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരത്തില്ല അവസാനം ഉള്ളതും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എല്ലാം വൺ ബൈ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് എക്സ് നോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എഫ് എക്സ് വൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും സോ ടു എഫ് എക്സ് വൺ അതേപോലെ ടു എഫ് എക്സ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂവും ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സംതിങ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയ തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനലി ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് ഓ
ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് ഡിഫൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെ എക്സ് എൻ വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഒഴിച്ച് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ടു വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പം ഇതാണ് ടി എൻ ആണ് നമുക്ക് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ റൂളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഈ ഇക്വേഷന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ടി എൻ ട്രെപ്പിസോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂടെ എത്ര ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് സിംസൺ മെത്തേഡും ഉണ്ട് സിംസൺ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സിംസൺ മെത്തേഡിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംസൺ പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ അത് സ്ട്രേറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് വരാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എററുടെ സാധ്യത നല്ല പോലെ സിംസൺ റൂളിനകത്ത് കുറയും അപ്പം നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് പകരം നമ്മൾ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഗെയിൻ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് തരും അതായത് സിംസൺ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് സിംസൺ റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ഇക്വേഷൻ ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് അവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂലെയും മൾട്ടിപ്പിൾ വൺ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഫോർ ടു ഫോർ ടു ഫോർ ടു അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോവാണ് ലാസ്റ്റിൽ അത് ഫോർ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിംസൺ മെത്തേഡിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംസൺ റൂളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ റൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ട്രെപ്പിസോഡൽ റൂളും പഠിക്കണം ടെപ്പിസോഡൽ റൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ ടി എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംസൺ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രാം എഴുതി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എഴുതുന്ന മാതിരി ആദ്യം ക്ലിയർ ഓൾ ക്ലോസ് ഓൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബേസിക്കലി ഫോർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മുതൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടു വരെ എത്താം ഓക്കെ സോ ടി ഡിഫൈൻഡ് ആയി ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം അറിയാം എപ്പം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സോ ഷിഫ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ഇപ്പം ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വെക്ടറായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഡോട്ട് എഴുതണം ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ്
എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒറിജിനലി നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം റിയലൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലോട്ടഡ് ഫോർ മൈനസ് ടി മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ ഫൈവ് വരെ നമുക്കത് മൈനസ് ടു മുതൽ ടു ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ യൂസ് ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ ടു കമ്പ്യൂട്ട് സോ ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിത് ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണം സോ സിംസ് അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് മേളിൽ സിംസ് എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വെക്ടറായിട്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിമ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും കൂടി ഏത് അസിംസൺ മെത്തേഡ് പിന്നെ ട്രിപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡിന് ഈ ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ജനറൽ ജനറൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മേലിലാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് സോ സിംസ് ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ എഴുതുക സോ ഞാൻ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എഫ് വൺ സോ എഫ് വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഐ എം സപ്പോസിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ എടുക്കണം എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടം വരെ മൈനസ് ടു തൊട്ട് ടു വരെ ഓക്കെ മൈനസ് ടു തൊട്ട് ടു വരെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എഫ് വണ്ടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ കിട്ടി അതല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് സോ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ വെച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇനി സെയിം സാധനം നമ്മൾ ട്രെപ്പിസോയിഡൻ മെത്തേഡും സിംസൺ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റിഗ്രൽ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സിംസൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പിസോയിഡൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് റിയലൈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലോട്ടഡ് ഫോർ ദ വെക്ടർ ഫ്രം മൈനസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യാം സോ ഇത്ര വെച്ച് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വരെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രിപ്പിസോഡിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പേരിടാം എന്നിട്ട് ഹിയർ ഐ വിൽ യൂസ് ഡി ടി സോ ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ദാറ്റ് യു നോ ദറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം സോ പ്ലോട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യാ സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്ലോട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്ലോട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ജനറൽ പർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ഫൈനൈറ്റ് സോറി ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു അത് അത് നമ്മൾ
all values should be 2. So 2 which is multiply chayana, or array ne, which is having all 1's value. How much is that? 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 First row, all columns having the same length of t. That is the time defined. That is the length of time. If we define the length of time, we will define the integration chain as minus 2. That is the answer of minus 2. That is the answer of the answer. The answer of the answer is 100 by 3. The answer of the answer is minus 2. That is the answer of the answer. So, this multiplication factor is defined in the same way. अच्छा इनके लिए हम फर्स्ट वैल्यू हुई देने फर्स्ट वैल्यू सो आई विल राइट सॉरी मल मल वन कॉमा वन दिस शुड बी इक्वल टू वन सिमिलरली हमारे मल फर्स्ट रो लास्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू इन्दा ना ये लेंथ ऑफ़ टी देने दो इन्हें अने लास्ट वैल्यू आदिन डे वैल्यू यू इतना ऐरिकना its value should also be equal to 1. So I have defined a multiplication factor that has to be multiplied with mul. See, that is here. If x not in the good 1 nana, if x in the good, that is the last value 1 nana. Bakyo la la multiplication factor 2 1. Neither nana and delta x by 2, delta x nama la dhiri gana dt yana. But dt by 2 which it multiply chay the individual function multiply the nk directly t and the value gato. So, we will see what we can do. Now, we have tn. So, tn should be equal to dt by 2. So, dt divided by 2 multiplied with multiplied with what? Multiplied with multiplication factor mul mul multiplied with f. We have a vector i the garna. हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई चाहिए इन द तो कारण मेरे डॉट इडन। सो इधर बच्चे टेन नमक का नम्बर टी एंड का वैल्यू किट। तो टी एंड का वैल्यू करते हैं टेक इतना नंदा नॉलेज जस्ट जान नो करते। ओके। इन्हें इधर आते नमक टी एंड का वैल्यू तो ना इधर a multiplication mallum f and goody chay dhittu nammal add yana ullo adding adding factory nadu kella adding addition alle addition nyaam marunno vayim pa idha illa ngudi nyaan addition chayi uana adhani nyaan dt by 2 which it multiply chayi uana what is the value i'm going to get so you can see nammak ibude kitti irikkinna t and the value 33.3336 which is very close to 100 by 3 nalai nammak egadashan same answer egadashan same answer anna kitti irikkinna but here we have 6 problems in the last 6 problems, because we have 333 continuously, 333. So we have already said, we have already said that the trapezoidal method is the extra area add down, the extra area negate down. That means that the extra area is the same accuracy. That means that we have used the Simpson method. The Simpson method is the same, almost the same equation. But here, okay, okay. If you have 4, 2, 4, 2, and then the last one is 4, and then 1 is 1. Then the delta x is divided by 3. Now, we have to take a look at this one. The first value is 1, the next value is 1, the last value is 1. The rest of it is 4, 2, 4, 2, 4, 2. We have to approximate the changing. We have to take a look at that one. अबे इवडे जाने डे काम इंडी पोंडा द मल्स उन्होंने इला सिम्सन मेथड आया था उन्होंने रेस्सिंग उड़े मल्स ने कुड़ा ऐड ये दो तो उन पुदी रे वैल्यू आना नमले कंडो डी काम इंडी टू पोंडा अब हम मल्स ऐड तो टे मल्स ना ती सेम इक्वेशन इल्ला वैल्यूस उन टू ओके इल्ला वैल्यूस उन टू सो First and last value जान मारता ना अदम एक दशी इधर वैसे तो अन्य ऐन की चीज़ हमें नहीं दिखता तो जान अदम first and last value mulls one नेटा okay पर शे mulls इन्दे ऐड कितने value ले four two four two वैसे तो पुरा four एप्पर जाना वैरी ना दे ये इल्ला even values लाना नो की के 
second. All even values are not four. All even values are four. So, we have all even values are four. Even value can be the best method. We will suppose our value. We will use a for loop. So, 4 y is equal to first value. First value is equal to first value. First value is equal to first value. I have already done that. So, I will second value. So, 2 is equal to the length of t. Up to the length of t. That's the position. Then, 2 is equal to the first position. The even position is equal to the even position. That's it. 2 is equal to the first position. That's it. If y is equal to the value 2, if, 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 y, 2. If mod of y, 2 is the value of y, then the value of y is 2. If it is 2, then the value of y is 2. If it is 2, then the value of y is 2. If it is 2, then the value of y is 2. If it is 2, then the value of y is 0. Correct. So, if it is 2, then the value of y is 0. If it is 3, then the value of y is 1. Then the value of y is 1. Then the value of y is 1. வீண்டும் 4 ஆய் கைய்னா என்தாவும் 4 ஆய் கைய்னால் வீண்டும் remainder 0 ஆவும் கானம் 4 divided by 2 remainder நமக்கத்திராக இட்டுகா 0 விட்டும் அங்கனே mod y, 2 அதாயது e எடுத்திரிக்கின்ன position எதின்ட position மல்ஸ் இந்த position நான் நான் basically இவுடை எடுக்குந்தது இம் மல்ஸ் இந்த position நான் எடுத்து கையும் போல் அதில் எப்படக்க மல்சின்டு ஏது போசிக்சினா மல்சின்டு first row yth column yth column வாத்தால் இன் நம்மல் எடுத்திரிக்கின்ன இவ்விடை எடுத்திரிக்கின்ன ஒரு yான அப்பாது even அவும் பிட்தேக்கு இதின்ன value என்று இருக்கினம் 4 ஆயிருக்கினம் okay அல்லாத்த கேசில் என்று இருக்கினம் 2 ஆயிருக்கினம் அப்பாது நான் அது end செய்யா okay so இ loop run செய்து கையியும் போல் अब इधर है फोर नेम जाने इंडिया ना हाँ तो ये लूप रन चेंज कर जाएँगे पर एवरेड एक के वाई इंडे वैल्यू एवरेड एक के वाई इंडे वैल्यू इवन वैल्यूज आना हो अब रे एक के आ मल्स इंडे वैल्यू ने अजेंडा कोम फोर आ कोम एवरेड एक के मल्स इंडे पोजीशन इवन आनो आ पोजीशन ने इल्ला आ पोजीशन ल Ini tu, nama kita ni first value, last value, nama kita one nak. Nama kita, so now, ini same formula nama kita buat kan, but T ya nalla, nama kita use yang ini tu pohon na formula S ya nana. Simpson method ayat orang tu nama kita S use ya. Okay, and D T by two nalla, nama kita Simpson method ni D T by three ya nana, mal nalla, mal sa nana. So now it is done, nama kita S of n in the value, S in the value इतरे आनो काम प्रोग्राम रन चेंज देते। ये ठीक है ना? Is equal to fifteen दे। हाँ इबड़े। Is equal to नो ना assignment आना। ये और condition check की चाहिए उम्र तो एक नम्बर इधर is equal to zero आनो ऐना आना चोदी के अंदर दापन नम्बर चोदी के अंदर चोदियम is equal to double is equal to इटना। Yes. So now you can see S in the value 33.333. So which is much closer to 10 by 3. By the way, we have the original that is F1. Tn that is the trapezoidal method. We have the value of Sn. 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 Or Simpson method is more accurate. Okay. अब आधा ना नमलर तो इनिशियली इक्वेशन ले चोइचर रिपीट द अबाउट स्टेप्स विथ ट्रेपिजोइडल एंड सिम्सन मेथड एंड कंपेयर द रिजल्ट सो दैट इज़ व्हाट इज़ द कंपैरिजन थैंक यू नेक्स्ट इस सेम इधर ना तो फंक्शन इतने मार्टी आना पर फंक्शन ऑलरेडी तंदरी किन्ना द इंगेने है ना दाई � 
കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൂടാതെ ട്രിപ്പിസോഡ് ലാൻഡ് സിംസൺ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഫംഗ്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് എക്സ്പൊനെൻഷ്യൽ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഇൻറ്റിഗ്രേഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റ് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻറ്റാക്സ് ഇൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും എക്സ്പൊനെൻഷ്യൽ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അപ്പം നമ്മളത് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ ഐ എൻ എഫ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏത് വാല്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി ടു ഇൻ ടു പായ് ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ ട്രെപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാരണം ഇത് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ്റെ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി ടു ഇൻ ടു പൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എക്സ്പൊനെൻഷ്യൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റിഗ്ര അപ്പം ഈ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഞാൻ വെളിയിലിറക്കി എന്നാണ് അർത്ഥം സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്ത് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ട്രിപ്പിസോട്ടൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംസൺ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ടിക്ക് പകരം എക്സ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇക്വേഷൻ എക്സിലായിരുന്നു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു പൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ചത് തന്നെ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടണം അതേപോലെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അകത്ത് പോയിട്ട് ട്രെപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ടു പൈ ഇൻ ടു എക്സ്പൊനെൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ടും ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിം ആണ് ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദറ്റ് ടി ബിക്കംസ് എക്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡി ഡി ടി ബിക്കംസ് ഡി എക്സ് ബാക്കി എല്ലാം മള്ളും മൾസും ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നാവ് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് വാല്യൂസ് നോക്കാം എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഈ ടി എന്നും എസ് എൻ്റെയും സെയിം വാല്യൂ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കാൽക്കുലേറ്ററിലല്ല ഞാൻ ഈ സെയിം വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ആ ഇക്വേഷന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇട്ടിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സി എനിക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ടി എൻ്റെയും എസ് എൻ്റെയും വാല്യൂ സോ ഏതൊരു ഇക്വേഷനും നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു